kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 51, số có 3 chữ số. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang 53. Bây giờ chúng mình cùng nhau học bài nhé! Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 11 Độ dài và đơn vị đo độ dài Tiền Việt Nam Bài 57 Thực hành và trải nghiệm Đo độ dài Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 73 Chúng mình cùng nhau học bài nhé Bài tập số 1 yêu cầu như sau Làm thước dây Các em hãy chuẩn bị một giải dây dài hơn 3 mét Bước tiếp theo đó là chúng ta dùng thước 1 mét. Từ đầu dây cứ 1 mét, em hãy vạch một vạch đỏ. Dùng thước kẻ có vạch chia đề xi mét. Từ đầu dây cứ 1 đề xi mét, em hãy vạch một vạch xanh trừ chỗ đã có vạch đỏ. Như vậy, ở bài tập 1 này, các em hãy thực hành ngay tại nhà của mình. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình thực hành nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ với người thân của mình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát bài tập số 2. Thực hành đo. Em hãy ước lượng độ dài của một số đồ vật trong lớp theo yêu cầu. Rồi dùng thước dây đã làm, đo lại, sau đó ghi kết quả vào phiếu thực hành. Thì ở đây cô sẽ dẫn hướng dẫn các em. Bước thứ nhất đó là cách ước lượng. Còn bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hành đo trực tiếp. Thì các em sẽ thực hành đo ngay tại lớp học của mình nhé. Đầu tiên các em quan sát hình ảnh các bạn đang dùng thước để đo chiếc bảng, độ dài của chiếc bảng. Và có nhóm bạn thì đang đo độ dài của uh, cửa lớp. Còn đây là hình ảnh bạn robot đang đo độ dài của uh, độ cao của chiếc bàn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy vào bức tranh chúng ta có thể ước lượng được một số đồ vật trong lớp. Rồi chúng ta sẽ điền vào phiếu thực hành này như sau. Phiếu thực hành yêu cầu là các em thứ nhất ở phần cột yêu cầu đó là đo độ dài bảng lớp, đo chiều rộng cửa lớp, đo chiều cao bàn học có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta ước lượng. Cách thứ hai là đo bằng thước. Thì ở đây chúng ta đều phải thực hiện cả hai cách. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thực hiện cách ước lượng trước. Còn thực cách thực hành đo bằng thước cho chính xác là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hành đo trên lớp học của mình nhé. Thứ nhất là các em hãy ước lượng xem độ dài bảng lớp của mình là bao nhiêu. Chúng ta điền vào đây, bao nhiêu decimet. Và chiều rộng của cửa lớp là bao nhiêu decimet thì chúng ta điền số vào đây. Và chiều cao của bàn học là ước lượng khoảng bao nhiêu decimet thì chúng ta điền số vào ô trống này. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta điền vào phiếu thực hành phần ước lượng trước nhé. Còn phần đo bằng thước thì các em sẽ thực hành đo ngay tại lớp học của mình. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Quan sát bức tranh mình có thể ước lượng là độ dài của bảng lớp học chúng ta dài khoảng 3 dm. 3 dm chính là bằng 300 cm. Tiếp theo đó là đo chiều rộng cửa lớp. Cửa lớp của chúng ta dùng dm thì chúng ta có thể dùng khoảng 2 dm hoặc 1 dm tùy các bạn. Có cửa lớp thì 1 dm. Đấy. Nhưng cũng có cửa lớp thì khoảng 2 dm. Thì ở đây cô lấy lựa chọn là khoảng 1 dm, tức là bằng 100cm. Tiếp theo là chiều cao của bàn học thì chúng ta có thể ước lượng khoảng 1 dm. 
vì một decimet là bằng khoảng 100 cm do đó chúng ta có thể ước lượng là cái bàn học của chúng ta cao khoảng một decimet như vậy là qua phần ước lượng các đồ vật theo yêu cầu thì chúng ta đã ước lượng được ba đồ vật và chúng ta có thể điền vào phần ô trống còn thiếu đó là chúng ta ước lượng về độ dài của bảng lớp là khoảng 3 dm độ dài của đo chiều rộng của lớp học chiều rộng của cái cửa lớp học thì chúng ta ước lượng khoảng là hai đề à một hoặc hai dm thì ở đây cô giáo điền chọn là một dm còn nếu như có các bạn nào ước lượng khoảng 2 dm cũng không sai vì là cửa thì khoảng 1 đến 2 dm. Và chiều cao của bàn học thì là khoảng 1 dm thôi, nếu 2 dm thì cao quá. Đó như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần ước lượng. Còn phần đo bằng thước thực tế là bao nhiêu dm thì các em sẽ thực hiện đo ở trên lớp của mình nhé. Như vậy qua bài tập số 2 đã giúp chúng mình thực hiện cách thực hành cách đo độ dài của bảng lớp, ở cửa lớp và bàn học. Tiếp tục chúng mình làm bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: Ý A. Em hãy quan sát rồi ước lượng cổng trường em rộng khoảng bao nhiêu mét. Tòa nhà em học cao khoảng bao nhiêu mét. Mét là một đơn vị đo độ dài và chúng ta thấy là khi mà dùng đến cổng trường to và tòa nhà là cao thì chúng ta phải sử dụng đơn vị là mét. Vậy các em hãy ước lượng xem cổng trường của mình rộng khoảng bao nhiêu mét và tòa nhà em đang học cao khoảng bao nhiêu mét nhé. Còn phần B là phần hãy đo rồi ghi lại cổng trường em rộng bao nhiêu mét, hai cây ở sân trường cách nhau bao nhiêu mét, thì cái này các em sẽ thực hành đo trực tiếp ở, ở ngay sân trường và trường học của mình. Còn bây giờ chúng ta chỉ thực hiện cho cô giáo phần A, đó là ước lượng. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 3 ý A nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Cổng trường của chúng ta rộng khoảng, chúng ta có thể điền khoảng 3 mét. 3 mét thì bằng 3.000cm. Và tiếp theo đó là tòa nhà em học cao khoảng bao nhiêu mét thì chúng ta có thể ước lượng là khoảng 5 mét. Thế như vậy chúng ta đã ước lượng được về độ dài của cổng trường em và tòa nhà mà em đang học. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 cũng giúp chúng mình củng cố về cách thực hành đo độ dài. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.